ಸ್ಪರ್ಧ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಪತ್ರಿಕೆ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮೊದಲಿಗೆ ಗದ್ದೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಗದ್ದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಗದ್ದೆ ಭಾಗದ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ತಂದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು ನಾನು ಎಂಬುದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಸರು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಮಹರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಪೂರ್ವಜರು ಸೇರಿರುವ ಮನೆತನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಯಲ್ವಾರಂ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ವಯಲ್ವಾರಂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಕೃಷ್ಣನ್ ವೈದ್ಯರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶವಿದೆ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹರ್ಷಿ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳ ಅಜ್ಜ ತಿರುವಾಂಕೂರ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರನೇ ಆಯ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಗುರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಸ್ವರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಧಿ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮೂರು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಕಾರದ ಮುಂದೆ ಅಕಾರ ಆಕಾರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂಬ ಪದವು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಕರಣದ ಭಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಢನಾಮ ರೂಢಿಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರುಗಳು ಅಂಕಿತನಾಮ ಇಟ್ಟಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ರೂಪ ಗುಣಗಳಿಂದ ಜನರಿಂದಲೇ ಕರೆಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಅದು ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ರೂಢಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದ ಹೆಸರು ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಗ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಜೆ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ರಚನೆ ಈ ಪ್ರಶ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂಬತ್ತು ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರ್ಜುನ ವಿರಾಟ ನಗರದ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೃಹನ್ನಳೆಯಾಗಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದವನು ಅರ್ಜುನ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರ್ಜುನ ಕಾವಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಧರ್ಮರಾಯ ಧರ್ಮರಾಯ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ವೇಷವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮರಾಯ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಕುಲ ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವರು ಒಬ್ಬರು ದನ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕುದುರೆಯ ಲಾಯಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನಕುಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ತಲೆಯ ಹೇನನ್ನು ಕುಕ್ಕುತ್ತಾ ಇದ್ದವರು
ಕಣ್ಣೆದುರು ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಂಧಿ ಸ್ವರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಧಿ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಎದುರು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲೋಪಸಂಧಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಕ್ಷಸ ಎಂಬ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ರಕ್ಕಸ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ತದ್ಭವದಲ್ಲಿ ಸಜಾತಿ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಕ್ಕಸ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನಾರು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸಂಯೋಜನ ಮಾಧ್ಯಮವೇ ಭಾಷೆ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟು ಶ್ರಮ ಪರಿಹಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೊಹಿರಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ನೊಹಿರಿ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹದಿನೆಂಟು ಆಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಹೇಳುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅನುಗಮನ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಸೊ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಬದ್ಧವಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಬಿ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಶುಭಾಷಣ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎರಡು ಉತ್ತಮ ಮಾತುಗಾರನನ್ನಾಗಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ಎರ್ದಮನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರ್ದಮನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ರಸಭಾವಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬೋಧನೆ ಕಾವ್ಯ ಬೋಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಲಂಕಾರ ರಸಭಾವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕಾವ್ಯ ಬೋಧನೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬರಳುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಅವಧಾನ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗ್ರಹಣ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬೋಧನೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಶೋಕನ ಕಾಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಕದಂಬರ ಗತವೈಭವ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳು ಮೂರ್ತ ರೂಪದಿಂದ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ವಿಷಯ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕದಂಬರ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಸನಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಗಳು ಕೂಡ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಷಯ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಿ ಸಿ ಇ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸಿ ಸಿ ಇ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು
ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಕುವೆಂಪುರವರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯ ತೋರಿಸಿ ಮಹತ್ವ ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ಬೋಧನ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎರಡು ದೃಕ್ ಶ್ರವಣ ಉಪಕರಣಗಳು ದೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡುವುದು ಶ್ರವಣ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳುವುದು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಲಿಯುವ ಉಪಕರಣ ದೃಕ್ ಶ್ರವಣ ಉಪಕರಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುವುದು ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರತಿ ಪಾಠ ಅಥವಾ ಪಾಠದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಅಂದರಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿ ಟಿಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆ